Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero deixar aqui meus pêsamos, minhas condolências aos familiares dos parentes de São Paulo. Aquela tragédia que aconteceu lá no, na escola, no colégio em Suzano. Que Deus o tenha. E fica aqui minha, meu repúdio ao que aconteceu. E força para os pros familiares. Bem, senhor presidente, vem aqui no plenário hoje, principalmente nessa tribuna, Marcelo do Seu Dino. Você que compra barulho do policial militar, você que quer ajudar o policial militar. Hoje estava vendo, hoje não, ontem, eu estava vendo uma reportagem no jornal sobre os professores do, do Rio de Janeiro. A cada três horas um professor baixa com problema psiquiátrico que não tem condições de dar aula, os alunos não os respeitam, imagina o que acontece com o um policial militar. Isso é um problema grave que já está acontecendo há vários anos e eu sempre venho falando. O policial militar hoje sofre com ansiedade, estresse, depressão, tudo devido a carga horária de trabalho que o policial militar hoje vem sofrendo, presidente. Isso não pode acontecer. O governador prometeu que ia acabar com o RAIS e até hoje ele ainda não acabou com o RAIS. Muitos falam que ainda não acabaram com o RAIS porque não tem efetivo, mas a prova que tem efetivo foi esse carnaval agora. Nesse carnaval agora, doutor, Doutor Carlos Augusto, nesse carnaval agora foi provado que a polícia militar tem efetivo, até mesmo para colocar o policiamento em Cabo Frio, na área do deputado Serginho. Por quê? Se no mesmo dia, primeiro falam que não tem efetivo, e aí querem colocar o policial para trabalhar no raio ou então trabalhar no extra. Mas no mesmo dia eles colocam uma micareta no centro da cidade, eles colocam o desfile das campeãs no centro da cidade, colocam o Flamengo e Vasco no centro da cidade possível isso, não tem como ter policiamento ou tem ou não tem além disso, o baile da gaiola na penha as praias lotadas quem é massacrado? quem está na ponta da lança que é a polícia militar aí, vi no jornal que entraram mais 500 policiais para sofrerem essa é a palavra ah, Renato, mas tem que colocar efetivo. Perfeito, tem que colocar efetivo, porém, tem que cuidar primeiro de quem está dentro. Não adianta colocar mais 500 policiais se o policial militar não tem viatura, não tem local para dormir. Ontem choveu ao PP do Borel, quase acabou. Chovendo dentro do alojamento. Ou seja... Não tem como colocar mais 500, que esses mesmos 500 vão sofrer de ansiedade, depressão e estresse. Pegam o um policial militar, colocam ele na máquina de muecana. Bota para trabalhar, bota para trabalhar. Então o prazo de validade dele, que era de 30 anos né, da corporação, não chega a 20. Aí coloca mais 500 policiais. Nada contra os que entraram agora. Os policiais realmente tinham que entrar... Fizeram provas, já eram concursados e merecidamente foram postos para dentro. Porém, porém, o que eu estou falando aqui, nós temos que cuidar de quem? De quem está dentro, valorizar quem já está na polícia. Hoje, não abre curso mais na polícia. Policiais militares não são promovidos. Tá? As turmas, quem era para o cabo não consegue sair sargento, sargento não consegue... Saiu, o terceiro não consegue sair segundo, o segundo não consegue pra, sair primeiro. As turmas de 64 mil, 63, 60, como vocês sabem muito bem, não são promovidos por quê? Porque eles não estão dando a, a devida... Perfeito. Ah, sim. Eles não estão dando, Dino. Como é que eu vou falar para vocês aqui? Objetividade no que tem que ser feito. Tá? A polícia hoje, o policial militar, vamos colocar, não vou colocar a polícia. Ah, vai colocar 500 para dentro, que coloque. Mas pague o policial militar. O policial não pode trabalhar sem saber o dia que ele vai receber. O policial militar, deputado Carlos Augusto, não pode receber 100 reais 
para ir trabalhar e gastar mil e quinhentos reais para trabalhar, que é isso que acontece, deputado Serginho. Os policiais que trabalham lá em Cabo Frio, Volta Redonda, Resente, é o que gastam e ganham cem reais ou ganham cento e sessenta e quatro reais para poder fazer sua alimentação, que está aqui anotado. E no fundo, no fundo, eles gastam infinitamente reais, infinitamente mais do que eles ganham, deputado. Não, parte, não... deputado. Eu gostaria de fazer menção à atuação brilhante do coronel Luciano de Vasconcelos, Perfeito. aqui no centro da cidade, que segurou esses blocos, que trabalhou. E nós sabemos, nós sabemos que o coronel, que o delegado, sem os seus policiais não é nada. Eles não são nada. Perfeito. Então, eu estendo a homenagem ao coronel Luciano, aos nossos colegas e bravos policiais que assim o fizeram, juntamente, Sim. ombreados com o dito coronel. Muito obrigado. Nada. Muito obrigado, deputado. Prazer. Por onde? Meu nobre companheiro de farda policial militar, Renato Zaca. Eu só quero fazer só um comentário. Eu venho pensando como eu posso contribuir para a nossa corporação. E aí vem reforma previdenciária agora e estão querendo mexer com os militares. Eu gostaria de fazer só uma proposta. Que a reforma do policial não fosse por tempo de serviço, mas sim por hora trabalhada. Sim. Porque o policial militar, ele trabalha 24 por 48. Tem mês que dá 264 horas. Aí ele tira quatro raios compulsórios, que dá mais 32 horas. Tem mais as prisões que ele faz que ele tem que depor. Já deu quase 320 horas. Qualquer cidadão trabalha de 40 a 44 horas semanais. Então vamos fazer essa proposta para que o policial militar se reforme proporcional ao, 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 às horas trabalhadas. Que aí eu quero ver que tanto esses esquerdistas, vamos dizer assim, vivem aí querendo Enfim. massacrar a polícia, que são que na hora quando tem o problema, pô, chama a polícia pelo amor de Deus, mas na, depois massacra o policial militar. Obrigado, meu irmão. Perfeito. Então, senhor presidente, então, o deputado Dino, o que eu estou querendo dizer aqui é que o policial militar, ele... Não é que ele não queira trabalhar Ele quer um trabalho justo E ele quer um trabalho que ele receba Pelo que ele trabalhou E como o doutor Carlos Augusto ali falou O deputado Carlos Augusto falou Realmente tem que parabenizar o policiamento Que teve aqui no centro Que soube coibir Mas todo mundo quer mandar na polícia Todo mundo quer mandar na polícia E isso fica difícil manter o Coronel Salema sabe muito bem disso Como é que funciona A tropa realmente é o reflexo do comandante isso todo mundo sabe então, graças a Deus o coronel soube controlar, fez um policiamento exemplar, como o senhor falou, as delegacias sem a tropa eles não são nada isso, quer dizer, não são nada isso é verdade, é fato, né como os oficiais também são atropelados hoje nós temos major com 10 anos de major pô. tem major que tem 11 anos de major e não sai tenente coronel e não consegue comandar o batalhão. Eu aprendi na Polícia Militar que a antiguidade é posto. A antiguidade no militarismo é posto. Ah, mas tem a promoção por merecimento. O que vem a ser promoção por merecimento? O cara tem que fazer o que para ser promovido? Não estou criticando tá, o governo do Estado. Eu só estou querendo saber como que isso pode acontecer. Como um major de polícia pode ficar na mesma patente 11 anos, isso desmotiva o cara isso desmotiva ele como que ele ele está sendo atropelado, imagina a tropa o que está acontecendo então, ô, presidente a polícia militar não pode servir de palanque político a polícia militar é uma instituição só que hoje estão querendo fazer a polícia militar não, estão querendo não a polícia militar hoje, Dino é uma empresa de segurança de luxo a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro hoje é uma empresa de segurança de luxo. Eles colocam um policiamento aonde eles querem. Isso é o que está acontecendo. Aí eu quero saber qual é o critério que eles conseguem, porque me cobraram. Pô, Renato, o baile da gaiola vai ter no sábado. Eu falei, claro que vai ter no sábado. O policiamento está todo no centro do Rio. Pô. Estão tudo nas praias. Se não tem efetivo, não tem a evento. Não pode colocar o cara para trabalhar... 24 horas, depois 12 horas, 36 horas, que não vai dar, pô. 
isso aí todo mundo está vendo, então presidente, eu também quero parabenizar o governador, porque ele colocou os 500 policiais militares, ele está cumprindo o que ele tá, prometeu, mas ele ainda não cumpriu, ele ainda não cumpriu, de acabar com o RAIS, que isso é o essencial para a Polícia Militar. E eu sei que ele vai fazer. Deputado, Pô, não, desculpa. Uma parte, um Perdão, Rodrigo, momento, desculpa. Essa questão do RAIS, de fato, é muito sensível para nós aqui no PSL. Sempre foi uma bandeira nossa de campanha e, de fato, também é uma bandeira do governador. Eu me filio às suas palavras, deputado, Sim. no sentido de que a gente tem que trabalhar efetivamente para terminar esse, essa escravidão do RAIS compulsório e, sobretudo, para a atualização financeira. Tenho percebido que há o empenho do governador nisso e me filia as suas palavras para a gente continuar claro. nessa luta. Perfeito. E só para completar, deputado, tá é, eu recebi informações Sim. e aí eu vou tentar mover através dessa casa, seja através da Comissão de Defesa Civil, que eu sou membro, ou Bom. aqui também no plenário, de que a SEG, a concessionária de gás do Rio de Janeiro, não vem fazendo, senhor presidente, as vistorias para as unidades de baixa renda. E que, na verdade, são as unidades que, numa primeira análise, estão até mais suscetíveis a acidentes, a explosões, a catástrofes. Então, é, é preciso um olhar atento dessa casa, no sentido de cobrar explicações da diretoria da, da SEG, da concessionária de serviço público, no sentido de realizar e aplicar uma normativa da agência reguladora, da Genersa, no sentido de realizar as, as vistorias nas unidades de baixa renda no Rio de Janeiro. Obrigado, deputado. Perfeito. Obrigado, presidente. Então, senhor presidente, para encerrar, eu também quero deixar bem claro aqui que eu não estou incitando a tropa quanto oficialato. De forma alguma. Eu, deputado Renato Zaca, como muitos estão falando aí, eu não estou incitando a tropa quanto oficialato. Só que tem muito oficial que não gosta quando o policial reclama, exige o seu direito. Não são todos, mas são alguns. Então, já ouvi aí, tem grupos, ah, que o deputado Renato Zaca está incitando a tropa quanto, quanto oficialato. Não estou fazendo isso. Direito do policial militar. Quem quer direito, tem que dar direito. Se quer cobrar, tem que dar direito, Dino. É assim que funciona. Não pode cobrar a farda do policial militar, então se ele está sem cobertura, se é o Estado não paga. Ninguém sabe aqui que o Estado não paga a farda para o policial militar. O policial militar tem que comprar. O policial militar compra arma, compra cinto, compra colete. O policial militar compra isso tudo. E todo mundo acha que o policial militar ganha. E ainda está escrito que o policial militar tem que usar. É obrigado. Ah, Renato, mas ele é militar. Perfeito, mas que ele receba. Entendeu, Pobel? Que ele receba. É a mesma coisa o auxílio fardamento. Por que não tem auxílio fardamento? Por que, que o policial militar... Não pode ter auxílio fardamento, lava todo dia a farda, pega a chuva, sol, rasga. Quem paga a farda? Ninguém paga a farda. Ah, Renato, tem que fazer parte. E aí, o policial militar, com certeza, ele é reprimido dentro dos batalhões. Quero deixar de novo, bem claro aqui, que eu não estou aqui para incitar a tropa. Vai concluir. Já vou, já vou concluir. Tá uma parte, deputado. Pois não. Você tocou no assunto que eu toquei ontem, que quando o governador anunciou que ia acabar com o rastro compulsório, nós fomos uns deputados que fomos à tribuna e elogiamos essa atitude. Falou que ia acabar no dia 28 do mês passado. Eu vou deixar claro aqui que aqui não existe né, demagogia, não. e nem estamos fazendo politicagem. É porque a gente sabe como que o policial sofre na pele você ser escalado obrigatoriamente para trabalhar na sua folga e não sabe nem quando vai receber pelo aquele dia que, que ele trabalhou. Isso é uma covardia, presidente. Isso é uma covardia que fazem com os nossos policiais. Então, mais uma vez, eu venho aqui pedir, em nome dessa tropa sofrida, que o governador acabe logo com esse rastro compulsório, passe esse rastro por rastro facultativo, voluntário, e aumente o valor desse rastro. E com aquela lei que nós aprovamos aqui, deputado Renato Zaca, pagando o valor desse rastro no segundo dia útil do, de cada mês. Perfeito. Porque o cara leva três, quatro meses para receber. É uma vergonha o que vem acontecendo. Então, eu vou deixar claro, presidente, e me entendam, podem me chamar de chato que for. 
Toda semana eu vou estar aqui na LERJ cobrando o fim do RAIS. Toda semana. Enquanto o RAIS não acabar, presidente, eu vou estar aqui usando da nossa prerrogativa de cobrar do governador o fim do RAIS, Aca. E peço que os colegas parlamentares, né, você, o Marcelo do Seu Dino, Coronel Salema, né, os outros colegas, que peçam também. Vamos, vamos, vamos insistir para que o governador acabe com o RAIS. A gente precisa é fortalecer, dar estímulo, porque a nossa corporação ela não trabalha com meios escassos, não. Cara. Trabalha com meios inexistentes, pô. É por isso que eu qualifico como a melhor polícia do mundo. É triste você entrar num batalhão, Zaca, e ver que aquele colete balístico está vencido há seis, sete meses. Pô. Isso aí. Seis, sete meses. Verdade. E ninguém olha para isso. Chega a ser desumano, presidente. Então, Zaca, enquanto eu for parlamentar, eu tenho certeza que vossa excelência também, e foi tudo de contrário, tudo que foi de encontro a essa corporação, a todos os agentes de segurança, eu vou estar aqui cobrando, denunciando e fazendo o que vai se valer o direito da agente de segurança. Parabéns pelo discurso, meu irmão. Perfeito, o deputado Pobel. A polícia militar, o policial militar vai, com certeza, vai estar sempre do lado do senhor. Assim como dos demais que tem aqui na casa, que está correndo atrás. Então, para encerrar, senhor presidente... Eu quero deixar claro de novo que eu não estou incitando a tropa, mas tem sim alguns oficiais que fazem retaliações tá? aos policiais militares, aqueles policiais militares que cobram, tá? aqueles policiais militares que são que eles cobram os seus direitos. Aí qual é a repressão? O cara que mora a mais de 300 quilômetros, ele coloca na escala 12 por 24, 12 por 48, não tem como o cara ir trabalhar. Não dá para o cara ir trabalhar. Aí o policial militar tem que ficar quieto. O oficialato tem que entender que eu estou aqui para ajudá-los a comandar, tá? porque eu sei que é difícil, eu sei que o governo do Estado vai ajudar, mas não é reprimindo a tropa, não é no chicote que vão conseguir alguma coisa. E eu quero também parabenizar aqui em tempo, senhor presidente, o colégio da Polícia Militar que fez aniversário, se eu não me engano, foi no dia 6 Agora, acho que foi carnaval, mas teve um evento, se eu não me engano foi ontem, acho que o Coronel Salema participou no Colégio Militar, no aniversário do Colégio Militar. E para dizer para os professores lá que nós demos entrada aqui num projeto, para quê? Para que seja criado, Dino, o quadro de magistério da Polícia Militar, que são ótimos profissionais, sabem lecionar, adoram o que fazem, e não são bem remunerados, tá? A escola, ela é boa, ela está muito além de muitas escolas que tem por aí. Tá? Deputado, eu preciso que Vossa Excelência conclua, eu sei que o debate deixa, é importante. Deixa eu só Vossa Excelência dobrou o tempo. Desculpa, depois, desculpa. Né? É porque... Eu Perdão. sei que o tema é importante, mas tem mais deputados inscritos. Vou encerrar, vou encerrar. E a gente vai, ah, vai ter tempo. Só para pra... acrescentar essa situação, o Colégio da Polícia Militar. Colégio não, da Polícia Militar. Foi o primeiro já no IDEB, há três anos atrás, atualmente é o segundo no, no índice do Estado. Colégio sim, sim, Militar verdade. É isso, o Colégio da Polícia Militar é bom, é ótimo. Então, quero parabenizar os professores que estão lá. E só para dizer que nós demos entrada aqui no projeto para que seja criado o quadro tá, de magistério da Polícia Militar. Obrigado, tá, senhor presidente? Desculpa aí.